a laugh. Your dream vacation to Hong Kong starts from rupees seventy four thousand nine hundred and ninety nine only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Taste daily. Taste daily. காஷ்மீருடைய புதிய முதலமைச்சராக உமர் அப்துல்லா பதவியேற்றிருக்கிறார் யார் இந்த உமர் அப்துல்லா அப்துல்லா குடும்பத்தை பொறுத்தவரை ஃபர்ஸ்ட் அவங்க தாத்தாவாக இருக்கக்கூடிய ஷேக் அப்துல்லா அவர் தான் லைன் ஆஃப் காஷ்மீர் அப்படின்னு வந்து அவர் தான் அழைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபரூக் அப்துல்லா அவர் வந்து மூன்று முறை வந்து முதலமைச்சராக காஷ்மீருக்கு ஏற்கனவே இருந்திருக்கிறார் தற்போது சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த காஷ்மீரில் நடந்து முடிந்த தேர்தலில் பெரும்பான்மை இடங்களை பெற்று வெற்றி பெற்றிருக்கக்கூடிய உமர் அப்துல்லா உமர் அப்துல்லா அவர்கள் வந்து ஈஸ் நோன் ஃபார் கான்ட்ரவர்சி ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலையும் இவருக்கு இருக்கக்கூடிய இமேஜ் அப்படிங்கிறது அடிக்கடி இவர் வந்து கான்ட்ரவர்சியில் வந்து சிக்கிறது நடிப்படுது தான் ஜம்மு காஷ்மீரோட முதலமைச்சராக இருக்கும்போது கரெக்டாக இவர் பதவியேற்கும் போதே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கான்ட்ரவர்சி வந்து வந்தது அது வந்து அந்த கான்ட்ரவர்சி பேர் வந்து ஹப்பா கடல் செக்ஸ் ஸ்கேண்டல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க ஆபாச படம் தான் அந்த ரெண்டு சிடி ஃபுல்லாகவே இருந்துச்சு அந்த சிடிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நபர்கள் யார் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் இருந்தவர்கள் யார் யார்னு சொல்லிட்டு சோனியா காந்திக்கு லிஸ்டெல்லாம் போச்சு அப்படின்னு அளவுக்கு வந்து செய்திகள் வந்துச்சு ஸோ இப்போது அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து உமர் அப்துல்லாவும் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் பிடிபி பார்ட்டி வந்து அப்போ வந்து வச்சு விமர்சனம் வச்சுது அவங்க வந்து எந்தெந்த அரசியல்வாதிகளால் நமக்கு ஜாஸ்தியாக குடைச்சல் வரும் அப்படின்னு வந்து ஒரு லிஸ்ட் எடுத்தப்போ அதில் ஃபஸ்ட்டு குடைச்சலாக இவர் தான் இருப்பார் அப்படின்னு வந்து டார்கெட் பண்ணப்பட்டு ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி வரத்து முன்பாகவே கைது செய்யப்பட்டவர் உமர் அப்துல்லா தான் ஆதரநேர்களுக்கு வணக்கம் காஷ்மீருடைய புதிய முதலமைச்சராக உமர் அப்துல்லா பதவியேற்றிருக்கிறார் காஷ்மீரில் கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி அப்ரிகேஷனுக்கு பிறகாக ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் அது வந்து ஒரு யூ யூனியன் டெரிட்டரியாக இருந்த காலகட்டத்தில் இப்போ மீண்டும் ஒரு தேர்தல் வந்து தேர்தலில் கிட்டத்தட்ட வந்து ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீதத்துக்கு மேக வந்து வாக்குப்பதிவு நடந்து அந்த மாநிலத்துடைய ஒரு முதலமைச்சராக உமர் அப்துல்லா வந்து பதவியேற்றிருக்கார் யார் இந்த உமர் அப்துல்லா ஏன்னா வந்து அப்துல்லா அப்படிங்கிற ஃபேமிலி வந்து காஷ்மீருக்கு வந்து அந்நியப்பட்டது கிடையாது ஒரு ஒரு மாநிலத்திற்கும் அந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் அந்த அரசியல்வாதிகளோட பின்புலத்தில் ஏதோ ஒரு குடும்பம் எப்படியாவது ஏதோ ஒரு வகையில் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கேயும் காஷ்மீரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று வந்து ரெண்டு ரெண்டு குடும்பம் ஒன்று வந்து சையத் மு முஃப்தி முகமது சையத் தலைமையிலான அவங்களுடைய குடும்பம் ஒன்று அதுக்கப்புறம் வந்து அப்துல்லா குடும்பம் ஒன்று அப்துல்லா குடும்பத்தை பொறுத்தவரை ஃபஸ்ட்டு அவங்க தாத்தாவாக இருக்கக்கூடிய ஷேக் அப்துல்லா அவர் தான் லைன் ஆஃப் காஷ்மீர் அப்படின்னு வந்து அவர் தான் அழைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபரூக் அப்துல்லா அவர் வந்து மூன்று முறை வந்து முதலமைச்சராக காஷ்மீருக்கு ஏற்கனவே இருந்திருக்கிறார் தற்போது சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த காஷ்மீரில் நடந்து முடிந்த தேர்தலில் பெரும்பான்மை இடங்களை பெற்று வெற்றி பெற்றிருக்கக்கூடிய உமர் அப்துல்லா அதாவது நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் பார்ட்டி தேசிய மாநாடு கட்சியுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய உமர் அப்துல்லா தற்போது முதல் முதலமைச்சராக வந்து பதவியேற்றிருக்கிறார் யூனியன் டெரிட்டரியாக இருக்கக்கூடிய காஷ்மீருடைய முதல் சீஃப் மினிஸ்டர் அவர் தான் அதாவது இந்த ஆர்ட் ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டி அப்ரிகேஷனுக்கு பிறகு அவர் தான் வந்து முதல் 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 முறையாக முதல் முதலமைச்சராக அவர் வந்து பதவியேற்றிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவருடைய பேக்ரவுண்ட் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் பிறந்திருக்கிறார் இவர் வந்து பெரிய அரசியல் குடும்பத்தில் இருந்து இரு இருந்திருக்கார் அப்படிங்கிறதால இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதால இவருக்கு வந்து அந்த அரசியல் சார்ந்த விஷயங்களை வந்து தொடர்ச்சியாக சின்ன வயசுலேருந்தே செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயமும் இவரை வந்து இவருடைய வாழ்க்கையில் துரத்தி வந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு பாம்பேயில் வந்து போய் வந்து பேச்சுலர் ஸ்டடீஸ் பண்ணுறார் அதுக்கப்புறம் ஸ்காட்லாண்டு போய் வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணுறார் ஏன்னா இவங்க ஃபேமிலி வந்து ஒரு வெல் வெல் நோன் ஃபேமிலி அப்படிங்கிறதால அவருக்கு வந்து வெளிநாடு போய் படிக்கிறதோ மேரி எந்த மாதிரியான ஒரு தடையோ வந்து அவருக்கு வந்து இருக்கப்படுவது இல்லை ஏன்னா அவங்க தந்தை ஏற்கனவே காஷ்மீரில் வந்து ஒரு செல்வாக்கு பெற்ற தலைவராக இருக்கிறார் முதலமைச்சராகவும் இருந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறதால அவருக்கு பல்வேறு விஷயங்கள் அவரோட கட்சியிலேருந்து ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஹேண்டு வந்து அவருக்கு வந்து கிடைக்குது இதில் உமர் அப்துல்லா அவர்கள் வந்து ஈஸ் நோன் ஃபார் கான்ட்ரவர்சி அதாவது காஷ்மீரை தாண்டி காஷ்மீருக்கு உள்ள இருக்க உள்ள இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து அவரை வந்து ஒரு அப்துல்லாவுடைய அப்துல்லாவுடைய பேரனாகவும் அப்புறம் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான முஸ்லீம்களுடைய ஒரு தலைவராகவும் ஒரு எங் யங் லீடராகவும் வந்து பார்த்தாலும் கூட ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலையும் இவருக்கு இருக்கக்கூடிய இமேஜ் அப்படிங்கிறது அடிக்கடி இவர் வந்து கான்ட்ரவர்சியில் வந்து சிக்கிறது நடிப்படுது தான் 
அவருடைய லைஃப்பில் ரொம்ப சிக்கலான காலகட்டமாக இருக்கக்கூடும் அதாவது இப்போது உமர் அப்துல்லா வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒன் டேர்ம் வந்து அவர் வந்து சீஃப் மினிஸ்டராக வந்து இருந்திருக்கார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து காலகட்டம் வரைக்கும் அதாவது முஃப்தி முஃப்தி மெஹபூபா முஃப்தி முதலமைச்சராக இருந்ததுக்கு முன்பாக முதலமைச்சராக இருந்தவர் வந்து உமர் அப்துல்லா தான் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து வரைக்கும் இவர் தான் வந்து காஷ்மீர் ஜம்மு காஷ்மீருடைய முதலமைச்சராக இருக்கிறார் ஸோ ஜம்மு காஷ்மீரோட முதலமைச்சராக இருக்கும்போது கரெக்டாக இவர் பதவி இருக்கும் போதே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கான்ட்ரவர்சி வந்து வந்தது அது வந்து அந்த கான்ட்ரவர்சி பேர் வந்து ஹப்பா கடல் செக்ஸ் ஸ்கேண்டல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேயே இந்த வ இந்த சம்பந்தமான விஷயங்கள் வந்து வர தொடங்கி விடுது ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேயே வந்து ஸ்ரீநகர் பகுதியை வந்து மையமாக கொண்டு சபீனா அப்படிங்கிற ஒரு பெண் வந்து கிங் பின்னாக செயல்பட்டு ஒரு செக்ஸ் கேண்டலில் வந்து ஈடுபடுறாங்க அதாவது வந்து மைனர் கேர்ள்ஸ் எல்லாத்தையும் மைனர் கேர்ள்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட மைனர் கேர்ள்ஸை வச்சு அந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய டாப் ஆஃபீஸர்ஸ் டாப் பொலிட்டீஷியன்ஸ் இவங்க எல்லாருக்கிட்ட இவங்க எல்லாருக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஒரு பெண்களை வந்து சப்ளை பண்ணக்கூடிய அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு 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 கான்ட்ரவர்சியில் வந்து அந்த அம்மா சிக்கிறாங்க அந்த சபீனா அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து அதுக்கான ஒரு கிங் பின்னாக இருந்தவங்க இதுக்கு பின்னாடி அவங்க கணவர் இருக்கிறாரு நான்கு பெண்கள் இருக்கிறாங்க இரண்டு தொழிலதிபர் இருக்காங்க சரி இந்த கேஸில் வந்து உமர் அப்துல்லா எப்படி வரார் அப்படின்னா அந்த கேஸ் வந்து அப்போ வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு அதிர்வலைகளை காஷ்மீர் ஒட்டுமொத்த காஷ்மீர்லேயும் வந்து ஏற்படுத்தியது ஏன்னா டாப் பியூரோக்ரஸிலேருந்து டாப் பொலிட்டிக்கல் கனெக்ஷன்ஸ்லேருந்து எல்லோருமே வந்து இந்த இந்த பெண்களை வந்து பணையம் வைத்து இந்த பெண்களை வந்து பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக மைனர் கேர்ள்ஸை அவங்களுடைய செக்ஷுவல் ஃபேவருக்காக பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அப்படின்ற குற்றச்சாட்டு அதில் வந்து உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டமே காஷ்மீரில் வந்து வெடிச்சது ஏற்கனவே ஒரு பக்கம் போராட்டம் நடந்து இந்த கல்லெறி கூட்டம் வந்து ஒரு பக்கம் கல்லெறிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இது இதுக்கு நடுவில் இந்த ஒரு கூட்டம் வேறு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கான்ட்ரவர்சியை கிளப்பிடுச்சு அப்போது வந்து முதலமைச்சராக இருந்தவர் காங்கிரஸ் கட்சியோடைய மூத்த தலைவராக இருந்த குலாம் நபி ஆசாத் தான் அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வழக்கு வந்து சிபிஐ கூட போச்சு இப்போது அந்த காலகட்டத்தில் இந்த செக்ஸ் கேண்டில் சம்பந்தமாக ரெண்டு சிடி வந்து சிக்குது அந்த ரெண்டு சிடிலேயும் ஒட்டு மொத்தமாக உள்ள ஃபுல்லாகவே அந்த சிடிக்குள்ளே ஆபாச படங்கள் தான் எந்த ஆபாச படங்கள் அப்படின்னா இந்த மைனர் கேர்ள்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் போனாங்களோ எந்தெந்த பொலிட்டீஷியன்ஸை போனாங்களோ எந்த பியூரோ பியூரோக்ராட்ஸ் கிட்ட போனாங்களோ எல்லாரையுமே வந்து படம் எடுத்து அவங்க கூட வந்து நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஆபாச படம் தான் அந்த ரெண்டு சிடி ஃபுல்லாகவே இருந்துச்சு அந்த சிடி குள்ளே இருக்கக்கூடிய நபர்கள் யார் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இருந்த சோனியா காந்திக்கு அதில் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் இருந்தவர்கள் யார் யாருன்னு சொல்லிட்டு சோனியா காந்திக்கு லிஸ்ட் எல்லாம் போச்சு அப்படின்னு அளவுக்கு வந்து செய்திகள் வந்துச்சு ஸோ இப்போது அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து உமர் அப்துல்லாவும் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் இவர் மேலே வந்து எதிர்கட்சியாக இருக்கிற இப்போவும் இருக்கிற பிடிபி கட்சி வந்து பீப்புள் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி அதாவது வந்து முஃப்தி முகமது சையத் அவர்கள் தலைமையிலான பிடிபி பார்ட்டி வந்து அப்போ வந்து வெச் விமர்சனம் வச்சது உடனடியாக அந்த விமர்சனத்தை வந்து உள்வாங்கி இவர் தான் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தெட்டு வயசுலேயே வந்து இவர் வந்து முதலமைச்சர் ஆகிட்டார் த யங்கஸ்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த விமர்சனம் வந்த உடனேயே அவர் வந்து நான் ராஜினாமா பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெட்டர் எழுதி கவர்னருக்கு கொடுத்துட்டார் ஆனால் கவர்னர் வந்து அதை வந்து ஏற்க வந்து மறுத்து விட்டார் அதனால் வந்து இவருடைய ஆட்சி வந்து தொடர்ந்தது ஸோ இது வந்து இவ் அவருடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு மு மிக முக்கியமான ரொம்ப இக்கட்டான காலம் ஆனால் அதுக்கு முன்பாக இப்போ நிறைய பேர் கேள்வி எழுப்பிட்டு வராங்க இப்போ வந்து ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி தானே முதலமைச்சராக இருந்து அவர் என்ன செய்ய போகிறார் அவருக்கும் மத்திய அரசுக்கும் மத்திய பாஜகவுக்கும் பயங்கரமாக உதைக்குமே கொள்கை ரீதியாக உதைக்குமே நீ அவர் எப்படி வந்து அவர் வந்து கவர்மெண்ட் ரன் பண்ண போகிறார் நிறைய கேள்விகளை கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் இவருக்கும் பாஜகவும் பாஜகவுக்குமான ஒரு கேல்குலேஷன் வந்து ரொம்ப பெரிய கஷ்டமாக இருக்க போகிறது இல்லை ஏன் அப்படின்னா வாஜ்பாய் தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவையில் இவர் இணையமைச்சராகவே பணியாற்றியிருக்கிறார் அதாவது ஏற்கனவே வந்து வாஜ்பாய் அவர் வாஜ்பாய் அவர்களுடைய மத்திய அமைச்சரவையில் வர்த்தகத்துறை அமைச்சராக இருந்திருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் மத்திய வெளியுறவுத்துறை இணை அமைச்சராகவும் வந்து வாஜ்பாய் பீரியடில் ஒரு கூட்டணி ஆட்சி நடந்தது இல்லையா என்டிஏ அதில் வந்து இவர் வந்து அமைச்சராக பதவியேற்றிருக்கிறார் தொடர்ச்சியாக அது வந்து செஞ்சிட்டு இருந்தார் அப்படிங்கிறதால இவர் ஒன்றும் பாஜகவோடு வந்து நிறுக்குவாரா
இவங்க வந்து அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து தொடர்ச்சியாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் இருந்திருக்காங்க ஆனால் அது எப்போ பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிரேக் ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அஜித் தோவல் அமித்ஷா மோடி அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்த செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர்ஸ் செக் செக்யூரிட்டி அந்த கவுன்சில் எல்லாமே முடிவு பண்ணி காஷ்மீருக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த சிறப்பு அதிகாரத்தை சிறப்பு அந்தஸ்தை வந்து ரத்து செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்தப்போ அவங்க வந்து எந்தெந்த அரசியல்வாதிகளால் நமக்கு ஜாஸ்தியாக குடைச்சல் வரும் அப்படின்னு வந்து ஒரு லிஸ்ட் எடுத்தப்போ அதில் ஃபஸ்ட்டு குறைச்சலாக இவர் தான் இருப்பார் அப்படின்னு வந்து டார்கெட் பண்ணப்பட்டு ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி ஒன் வரத்து முன்பாகவே கைது செய்யப்பட்டவர் உமர் அப்துல்லா தான் இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து கைது செய்யப்பட்டு வந்து வீட்டு சிறையில் வைக்கப்பட்டார் கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதங்களுக்கு மேலே வீட்டு சிறையில் வைக்கப்பட்டார் அதுக்கு வந்து பப்ளிக் செக்யூரிட்டி ஆக்ட்னு ஒரு ஆக்ட் இருக்குது அந்த ஆக்டின் அடிப்படையில் தான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதங்கள் வந்து அவர் வீட்டு சிறையில் இருந்தார் அப்போ தான் இவருக்கும் அந்த டெல்லிக்கும் இடையிலான அந்த ஒட்டுமொத்த அந்த கனெக்ஷன் அந்த ரேப்போ எல்லாமே வந்து பிரேக் ஆனது அதுக்கப்புறமேட்டும் தொடர்ச்சியாக வந்து அவர் அரசியல் செய்து கொண்டே இருக்கிறார் இருந்தாலும் கூட அந்த இப்போ முஃப்தி முகமது சையது வந்து பாஜகவோட ஒரு கூட்டணி வச்சு செய்த தப்பை வந்து இவர் செய்யவே இல்லை ஏன் அதை தவறுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கஷ்மீரில் வந்து பெரும்பான்மை முஸ்லீம்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் பாஜகவோட கூட்டணி வைத்து ஒரு ஆட்சியை வந்து முஃப்தி முஃப்தி முகமது சையதோடைய மகள் மேபூபா முஃப்தி வைத்து விட்டார் அப்படிங்கிறதாலேயே அந்த மக்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து அவரை வந்து புறக்கணிச்சுட்டே இருந்திருக்காங்க இந்த தேர்தலையும் வெறும் மூணு தொகுதியில் மட்டும்தான் வந்து அவங்க ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட அறுபது தொகுதிகளுக்கு மேலே வைத்திருந்து பிடிபி வந்து காஷ்மீரை ஆண்டு ஆண்டு கொண்டிருந்த அந்த காலகட்டம் போய் இப்போ வெறும் மூன்றே மூன்று தொகுதிகளோடு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு காஷ்மீர் சட்டமன்ற தேர்தலில் சுருங்கி இருக்கிறது பிடிபி பிடிபி அந்த ஒரு நிலைமையில் தான் இருக்குது ஆனால் வந்து இவங்களை பொறுத்தவரை தேசிய மாநாடு கட்சி குறிப்பாக உமர் அப்துல்லா தலைமையை பொறுத்தவரை அவங்க வந்து பாஜகவை வந்து தொடர்ச்சியாக விமர்சனம் வச்சுருந்தாங்க விமர்சனம் வைத்து வந்ததே வைத்து வந்துகிட்டே இருந்ததால் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் அந்த சமூகத்துடைய அந்த பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய ப மக்கள் எல்லாருடைய ஆதரவையும் தொடர்ச்சியாக இவர் பக்கம் வந்து தக்க வைத்திருக்கிறார் ப்ளஸ் வந்து காங்கிரஸையும் உள்ள உள்ளே சேர்த்துருக்கிறார் இந்தியா கூட்டணி அலையன்ஸ்லையும் போய் வந்து உள்ள இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதால இவருக்கான ஒரு செக்யூலர் ஃபோரமை வந்து இவர் உருவாக்கி இருக்கிறார் அதன் மூலியமாக காஷ்மீரை இவர் தக்க வைக்கிறதுக்கு காஷ்மீரில் இவருடைய பலத்தை வந்து மீண்டும் ஒரு முறை வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து ஒரு விஷயமாக பயன்படுத்தியிருக்கிறார் ஸோ ஈஸ் அ சீசன்ட் பொலிட்டீஷியன் அது மட்டும் இல்லை இப்போ ரெண்டாவது முறையாகவும் வந்து தற்போது வந்து முதலமைச்சராக பதவி இருக்கார் அப்படிங்கிறதால அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் அவருக்கு நிறைய நிறைய குளர்படிகளோட கூடிய நிறைய சவால்களும் இருக்குதுன்னு சொல்லப்படுது அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இவர் வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கை அந்த தேர்தல் அறிக்கையில் நான் வந்து ஆட்சிக்கு வந்தேன் அப்படின்னா மீண்டும் சிறப்பு சட்டம் வந்து கொண்டு வருவேன் மீண்டும் வந்து காஷ்மீருக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த சிறப்பு அதிகாரம் த்ரீ செவன்ட்டியை மீண்டும் நான் கொண்டு வருவேன் இவர் தேர்தல் வாக்குறுதியில் வந்து கொடுத்துருக்காரு அதை எப்படி நிறைவேற்ற முடியும் ஏன் அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஏற்கனவே இதை போய் சேலஞ்ச் பண்ண போய் உச்ச நீதிமன்றம் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி நீக்கப்பட்டது செல்லும் அப்படின்னு வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வந்து ஒரு தீர்ப்பு இருக்கக்கூடிய சூழலில் மத்திய அரசில் இவர் அங்கமும் வைக்காம அதை விமர்சனம் விமர்சனமும் செஞ்சுட்டு எதிர்கட்சியாக இருந்துக்கிட்டு மீண்டும் த்ரீ செவன்ட்டி கொண்டு வருவோம்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய வாக்குறுதி மிகவும் வந்து முரண்பாடான ஒரு வாக்குறுதி ஆனால் அதுதான் அவருக்கு ஒரு பக்கத்தில் வந்து ஓட்டையும் கொண்டு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போது முதல் வாக்குறுதியை இதை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே என்னென்ன விஷயங்கள் கொண்டு வராருனா நான் வந்து காஷ்மீரில் வந்து கடந்த காலங்களில் வந்து கைது செய்யப்பட்ட சிறை கைதிகளை வந்து விடுதலை செய்வேன் அப்படிங்கிறதும் ஒரு ஆபத்தான கோரிக்கையாக இருக்குது அதை எப்படி இவர் வச்சாங்கிறது தான் இன்னும் ஆச்சரியம் ஏன் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலையும் இவர் வந்து போட்டிடுறாரு போட்டிட்டு இவரை வந்து இவர் வந்து எம்பியாகவும் போட்டிடுறார் இப்போ உமர் அப்துல்லா முதலமைச்சராக இருக்கார் இல்லையா அதே உமர் அப்துல்லா வந்து ஒரு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஒரு எம்பி கேண்டிடேட்டாக போட்டிட்டு ஜெயிலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கைதி ஒரு வேட்பாளராக நிக் நிற்கிறாரு அவர்கிட்ட இவர் தோல்வி அடைந்திருக்கிறார் ஸோ சிறையில் இருந்து கொண்டே ஒரு சிறை கைதி வந்து வேட்பாளராக வந்து எலெக்ஷன் நம்ம எலெக்ஷன் கமிஷனில் வந்து ஃபைல் பண்ணி அவை அந்த அவர் வந்து எலெக்ஷன் நின்று அவர் வந்து ஜெயித்திருக்கிறார் யாரை ஜெயிச்சிருக்காரு யாரை தோற்கடிச்சிருக்கிறாரு தற்போது காஷ்மீர் ஜம்மு காஷ்மீருடைய முதலமைச்சராக பதவியேற்றிருக்கக்கூடிய உமர் அப்துல்லாவை தோற்கடித்திருக்கிறார் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் ஏற்கனவே இருந்தும் கூட அவருடைய தேர்தல் அறிக்கையில் ந
ஒரு டிப்பிக்கலாக இப்போ இந்த செஞ்சுரியில் இந்த இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சி என்னென்னலாம் வாக்குறுதி கொடுக்குமோ அத்தனை வாக்குறுதியிலும் இங்கே இருக்குது ஆனால் அவர்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கும் இவர்களுக்கு கொடுக்கறதுக்குமான வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா காஷ்மீர் ஏற்கனவே ஒரு ட்ரபிள்டு ஸ்டேட்டாக இருந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் நார்மல்சிக்கு மீண்டு வந்திருக்கிறது ரெண்டாவது இன்னும் ஃபுல் அட்டானமி வந்து காஷ்மீருக்கு வழங்கப்படலை இப்போ வரைக்கும் அந்த காஷ்மீரில் வந்து முழு அதிகாரமும் அது ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி அப்படிங்கிறதால அதோடைய முழு அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்குன்னா மனோஜ் சின்ஹா அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த மாநிலத்துடைய லெப்டினன்ட் கவர்னர்கிட்ட தான் இருக்குது இன்னமும் ஒரு ஐ ஐஏஎஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஐபிஎஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் போலீஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்லேருந்து முக்கியமான சட்டத்திருத்தங்கள் வரை எல்லாத்தையுமே வந்து பண்ணக்கூடிய இடத்துல எல்லாத்தையுமே எல்லாத்துக்குமே அங்கீகாரம் கொடுக்கக்கூடிய இடத்த இருக்கிறவர் யார் அப்படின்னா மனோஜ் சிங்ஹா தான் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இவர் என்ன செய்ய போகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வியும் இருந்திருக்கு இருந்தாலும் கூட இவருக்கு ஒரு நிம்மதி பெருமூச்சு விடும் வகையில் உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கனவே மத்திய அரசுக்கு வந்து இந்த எலெக்ஷனை எலெக்ஷனுக்கு முன்பாகவோ இல்லை எலெக்ஷனுக்கு அப்புறமோ நீங்கள் வந்து ஜம்மு காஷ்மீருக்கு வந்து மா மாநில அந்தஸ்து கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கிறதால அந்த மாநில அரசு ஒருவேளை மாநில அந் அங்கீகாரம் மாநில அந்தஸ்து அப்படிங்கிறது ஒருவேளை வந்து காஷ்மீருக்கு தரப்படுமே ஆனால் அப்போ இவரோட ரோல் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இருந்தாலும் கூட இப்போ அவர் முதலமைச்சர் ஆனாலும் கூட அந்த ஸ்டேட்டை வந்து ஒட்டுமொத்தமாக நடத்தக்கூடிய இடத்தில் ஒரு மைய அதிகாரமாக இவர் இருக்க போகிறது இல்லை மனோஜ் சின்ஹா தான் இருக்க போகிறார் அப்படிங்கிறது தான் கசப்பான உண்மையாக இருக்கிறது ஸோ இவர் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இது தான் ஸோ இதை வந்து இவர் எப்படி டேக்கிள் பண்ணிட்டு போக போகிறாரு குறிப்பாக வந்து பாகிஸ்தானுடன் நட்பு முறையில் நாங்கள் நாம் நான் ஆட்சிக்கு வந்தேன் அப்படின்னா பாகிஸ்தானோடு நட்பு முறையில் நிறைய விஷயங்களை பேசி பிரச்சனையை தீர்ப்பேன் அப்படின்ட்டு வந்து தேர்தல் வாக்குகளை கொடுத்தாரு ஆனால் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கி வந்து ஷாங்காய் மாநாடு வந்து பாகிஸ்தானில் கூடிய இஸ்லாமாபாத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்குது அதில் வந்து வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பேசிகிட்டு இருக்கார் ஸோ தொடர்ச்சியாக ஒரு பொல் பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் வந்து ரிவா ஒரு தொடர்ச்சியாக வந்து அப்கிரேட் ஆகிட்டே இருக்குது அதில் முக்கியமான இடத்துல முக்கியமான காலகட்டத்தில் வந்து உமர் அப்துல்லா வந்து முதலமைச்சராக வந்திருக்கிறார் அவருக்கு அவங்க அப்பா ஏற்கனவே மூன்று முறை முதலமைச்சராக இருந்ததால் அவருடைய கைடன்ஸும் இருக்கும் இருந்தாலும் கூட இவர் ஏற்கனவே முதலமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்தில் சிறப்பு அந்தஸ்துன்னு காஷ்மீரில் ஒன்று இருந்தது ஆனால் இப்போ மீண்டும் அவர் முதலமைச்சராக வந்து பதவியேற்றிருக்கிறார் இப்போ வந்து காஷ்மீருக்கு மாநில அந்தஸ்தும் இல்லை சிறப்பு அந்தஸ்தும் இல்லை ஸோ அப்போ ஆட்சி நிர்வாகத்தை நடத்திய முறை அப்படிங்கிறது வேறு இப்போ ஆட்சி நிர்வாகத்தை இவர் நடத்த போகிற முறை அப்படிங்கிறது வேறு ஏன்னா பவர்ஸே வந்து டிஃபர் இருக்குது அப்படிங்கிறதால இதில் எல்லாத்துலேயுமே நிறைய சிக்கல் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் எப்படி தாண்டி வரார் அப்படிங்கிறதை பொறுத்து தான் அவருடைய அரசியல் எதிர்காலம் அப்படிங்கிறது வந்து நிர்ணயிக்கப்படும் குறிப்பாக உமர் அப்துல்லாவுடைய அரசியல் எதிர்காலம் அப்படிங்கிறது நிர்ணயிக்கப்படும் பொறுத்திருந்து பார்ப்